অনার্স প্রথম বর্ষের মৌলিক গণিত অষ্টম অধ্যায় চূড়ান্ত গ্রহণ কেমন করে নিয়ে আলোচনা করছি আমরা এবং এই অধ্যায়ের অলরেডি চারটা লেকচার শেষ হয়েছে যারা দেখেনি তারা হাতের ডান পাশের আই বাটনে লেকচার চারটা দেখে আসবা ওই লেকচারগুলোর সাথে এগুলোর কিন্তু ধারাবাহিক সিরিয়াল রয়েছে যারা দেখেনি তারা দেখে নাও তো আজকে আমি বলেছিলাম যে এক্স এর মান আমাদের যদি এক্স এর মানটা দুইটা আসে অর্থাৎ আমরা এর পূর্বে যা যা করেছি সেগুলোতে আমাদের এক্স এর মান একটা ছিল অর্থাৎ হয়তো ফোর বা থ্রি এরকম ছিল তো এক্স এর মানটা যদি আমাদের এখানে দুইটা মান আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে কীভাবে করব দেখো আমি প্রথমে এখানে একটা অঙ্ক নিচ্ছি যে ওয়াই কোল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এইটা এটাই আমরা এবার সাজাব তো এই অঙ্কটা আমরা করা শুরু করে দিই তো আমরা প্রথমে জানি আমাদের কি করতে হয় ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু কী করতে হয় জিরো ঠিক আছে এই জিরো লিখলাম আমরা এখন আমরা সবাই জানি যে চারটা লেকচারে আমরা কি করেছি ওয়াইটাকে আমরা আলাদা করে লিখে নিই তারপর আমরা ওয়াইয়ের মান বসাই আর মান কি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এটুকু বুঝতে কারো সমস্যা থাকার কথা না যারা ওই চার লেকচার দেখেছ তাদের এগুলা হয়ে গেছে এতদিনে আচ্ছা তো আমরা জানি আলাদা আলাদা করে লিখতে হয় তো আমি এখানে আলাদা আলাদা করে লিখবো আমি চাইলে আমি একবারে করে যাব কিন্তু যাই হোক অনেকের হয়তো এখানে প্রবলেম হতে পারে সুতরাং আমি ভেঙে ভেঙে লিখছি যারা পারো তাদের তো কথাই নেই যাই হোক এই ডিডি এক্সটা এক্স কিউবের সাথে একবার লিখবো এই ডিডি এক্সটা থ্রি এক্স স্কোয়ারের সাথে একবার লিখবো এই ডিডি এক্সটা ফাইভের সাথে একবার লিখবো ঠিক আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডিডি এক্স ফাইভ আলাদা আলাদা করে সবগুলোর সাথে একবার একবার করে লিখলাম এবার আমরা সূত্রে ফেলাবো আমরা এটা জানি কিসের সূত্র আমরা এখানে পড়ছি আমরা সবাই এবার বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের এই যে ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র তো এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র কি আমাদের এন ইন টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ধরো এরকম থাকলো ডিডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমাদের কি হবে এন অর্থাৎ এই ফাইভ এক্সের উপরে যে পাওয়ারটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এন তাহলে এনটাকে আমাদের সামনে লিখতে হয় তাহলে এনের জায়গায় আমাদের কি রয়েছে ফাইভ রয়েছে ফাইভটাকে আমরা সামনে লিখবো তারপরে আমরা এক্স লিখবো তারপরে আমরা এক্স লিখলাম তারপরে এক্সের উপর আমরা কি লিখবো এন মাইনাস ওয়ান এনের মানটা আমাদের এখানে কত ফাইভ তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হয় ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর অর্থাৎ শর্টকাট যদি অনেকে চায় যে এখান থেকে আমি সরাসরি একবার আসবো আমি এই লাইন লিখব না তাহলে কিভাবে লিখবো দেখো এক্সের উপরে যে পাওয়ারটা রয়েছে সে পাওয়ারটা লিখবো এক্স লিখবো এবং পাওয়ার থেকে এক বাদ দেবো তাহলে কত হয় চার হয়ে গেল যদি এরকম থাকে আমাদের ধরো এটা আমি দেখাচ্ছি আনুষাঙ্গিক বিষয় ফোর এক্স স্কোয়ার ধরো এরকম থাকলো তাহলে আমরা এখানে কি করব তাহলে আমরা এই ফোর ফোর এবং টু গুণ করব তাহলে এই পাওয়ারের পাওয়ার কত রয়েছে সে পাওয়ারটা এবং সামনের সংখ্যাটা গুণ করব তাহলে কত হয় চার দুগুণ আট হয় আট লিখলাম এক্স লিখলাম এবং এই যে এক্সের উপরে পাওয়ার রয়েছে দুই এই দুয়ের থেকে এক বাদ দেবো দুয়ের থেকে এক বাদ দিলে কত হয় এক ঠিক আছে আবার আমরা একটা দেখি যে ধরো একটু দাঁড়াও তো যেটা বলছিলাম দেখো এখন যদি এখানে থাকে ধরো থাকলো নাইন এক্স টু পার থ্রি এটা এটাকে করতে হবে তাহলে কি করবো এই নয় এবং এই তিন গুণ করবো তিন নং কত হয় সাতাশ লিখবো তার এক্স লিখবো এই তিনের থেকে একবার দিবো তাহলে কত হয় দুই এটাই আমাদের অ্যান্সার এখন আমাকে একটু কনফিউশন হতে পারে যে এক্স টু দি পার ফাইভ লিখলাম এক্স টু দি পার ফাইভ থাকলে এরকম আবার সামনে নয় থাকে লিখুন কথা হচ্ছে যদি শুধু এক্স টু দি পার থ্রি ফোর ফাইভ থাকে তখন তোমরা কি করবো এ পাওয়ারটা শুধু সামনে লিখবো অর্থাৎ যে পাওয়ার রয়েছে এখানে থ্রি এটা যদি এরকম হয় তাহলে থ্রিটাকে আমরা সামনে লিখলাম লিখে এই থ্রির থেকে এক বার দিলাম টু এখন যদি এই এক্সের সামনে কোনো সংখ্যা থাকে ধরো এক্সের সামনে থাকলো কত তিন না ধরো চার এখানে থাকলো চার তাহলে কি করবো এই চার এবং এ পাওয়ার গুণ করে এখানে একবারে লিখবো যাই হোক এটা বুঝালাম আমি ভেঙে ভেঙে করাচ্ছি তো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি রয়েছে তাহলে আমরা কী করবো এই থ্রিটার সামনে লিখবো এক্স লিখবো থ্রি থেকে এক বাদ দিবো তাহলে কত হয় টু ঠিক আছে তারপরে এখানে লিখলাম মাইনাস তারপরে এখানে রয়েছে থ্রি এবং উপরে রয়েছে টু তাহলে আমরা কী করবো তিন দুগুণ ছয় করবো যেমনটা আমরা এখানে করেছি ঠিক আছে তিন দুগুণ ছয় লিখলাম লেখার পরে এক্স লিখলাম লেখার পরে দুয়ের থেকে এক বাদ দেবো তাহলে কত হয় এক সে এক আমরা এখানে লিখবো না সে এক আমরা এখানে কি করবো না লিখবো না ঠিক আছে তারপরে আমরা ধ্রুব সংখ্যা এখানে ডিডি এক্স ফাইভ রয়েছে তো ধ্রুব সংখ্যা জিরো হয় এটা আমরা এখানে লিখব না যাদের এই লাইনটা করতে প্রবলেম হচ্ছে তাদের আমি এই লাইনের বিস্তারিতটা এখানে করে দিচ্ছি দেখো 
ए लाइन टा ए लाइन एर बिस्तर इतो टा मैं खाने खाने करा ची ताहले अमरा जाने जेटे एक्स टू दिवार एन शूत्रो ताहले एक्स टू दिवार एन शूत्र मैं खाने लिखे ची जे एन इनटू एक्स टू दिवार एन माइनस वन वो शूत्र दे कोड दो ताहले अमरा प्रथमे की लिख दो प्रथमे लिख दो एन ताहले एक्स टू दिवार थ्री तार मने इखने एन हो चाहिए थ्री शुद्रण थ्री टाइम रस हमने लिख बोल देन एक्स लिख बोल थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन तार पर माइनस लिख लाम तार पर थ्री लिख लाम पर एक टक होती सी ताहो लेखने टू रोय चाहे टू हमने आज बे तार पर एक्स आज बे टू माइनस वन आधुनिक शून्य का जीरो शीतल लिख लाम ताहो लेखने थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो ताहोले इखाने थक भी होते हैं आमदर की थक बे एक बार हम रखी कर बो देखो थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक बार निलम थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक बार निलम एवं एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक बार निलम ताहोले एक्स अर्मान इखाने आज भी जीरो एक्स अर्मान ए माइनस टू टॉप आशी होएगा लो प्लस टू इखाने हमने के कॉन्फ़िशन सिस्टम है जी की होलो की होलो इधर तो बुझ लावना अच्छा एक टू दारा हमने देखते बात शो जे इखाने थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स हमने देखते बात शे इखाने एक टर जिनिश कॉमन ना हो जाए तो थ्री एक्स टा कॉमन ना हो जाए एक्स इखाने रोए चे इखाने रोए चे थ्री दारा सिक्स के कॉमन ना हो जाए कारण तीन दोनों छोए हैं जो देखने तक थ्री एक्स चला जाए थ्री एक्स स्क्वायर थे के जो प्रयोजन शर्त प्रयोजन शर्त मान पे गलम पूर्व क्योंकि मान पे तो करब तो पर्याप्त शर्त दिखे एगोई जो पर्याप्त पर्याप्त शर्त की जानी डि स्कोर वाई डिएक्स स्कोर इक्ल टू डि डिएक्स डि वाई डिएक्स ये क्योंकि एक्स ओके दें एखे लाइन टाइम लिखी तो डि डिएक्स लिखल ये डि डिएक्स लिखल ए डि वाई डिएक्स जगह फार्ष्ट अर्डर कंडिशन कि पे से लिखब जो थ्री एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स फार्ष्ट अर्डर कंडिशन की पूर्व लेक्चरगूलते बोले अच्छा तो एखे सेम भाव कि डिफरेंसिएशन करब आलदा आलदा कर लिखी हमारे थ्री एक्स स्कोर जरा डिफरेंसिएशन जानो ना तर क्योंकि ये कठिन ना ये एक ही सूत्र ये एक सूत्री पर एन एर सूत्र दिए सबग ये एक सूत्री पर एन एर सूत्र दिए ही सबग सूतरा जरा डिफरेंसिएशन पारो ना अर्थात अंतकरण जरा पारो ना तर भय ये अध्याय करो ना एमटा ना शुदुम्र एक सूत्र डिफरेंसिएशन शुदुम्र एक सूत्र अर्थात अंतकरण एक सूत्र द्वारा ये अध्याय पूरा कमप्लीट हो जाए यह भय को कारण है जो सूत्र आलोचना कर लम एक सूदी पर एन एट दिए बार बार करा गत चार पाँचा लिखते धरे शुदुम्र एक जिस करा जाते ये को कन्फ्यूशन ना थे अच्छा ठीक है तो एखे कि करते हैं एक सूदी पर एन एर सूत्र एखे देखते पाची तेल शिखे गे निश्चय क्यों भी करते हैं तेल प्रथम थ्री रही है और ऊपर पार रही है टू तीन दुगुण छक्स माइनस एखे कि सिक्स एन अने के बोलो कि भाव बोलो कि भाव बोलो हमें विस्तारित देखा चाहिए देखो तेल प्रथम एक सूदी पर एन निल थ्री रही है थ्री तो रखम ही रखल एक्स रही है एक्स लिखल अर्थात ये सूत्र हमें फलो कर प्रथम एन रही है एन लिखे अच्छा एखे ही करी देखो तो प्रथम एखे करते थ्री रही है थ्री टाइम लिखल थ्रीटार संख्या वो लिखते हैं तपर आपटुकु सूत्र क्या लगे यटुकु सूत्र प्रथम कि रही है एन रही है तो एखे हमारे एन मान कत टू टू लिखल तपर हमें कि रही है एक्स एक्स लिखल तपर कि रही है एन माइनस वन एन एर मान एखे कत टू टू माइनस वन तेल कत है तीन दुगुण छय एक्स दूर थे एक बार दिल कत है एक सूतरा सिक्स एक्स सिक्स एक्स हलो एखे आरोप रही है सिक्स एक्स एट डिफरेंसिएशन जो करी डिडीएक्स अफ सिक्स एक्स तेल देखो सिक्सटार सामने एरक ही थको एक्सर पार मन मन रही है वन से वनटार सामने लिखल एक्स लिखल तान माइनस वन तेल कत है सिक्स एक्स सिक्स सरि एक्सर पर जिरो हो तेल कत है सिक्स इंटू वन इक्ल टू सिक्स अनेक बार विस्तारित कर 
এই বিস্তারিত করতে মন যাচ্ছে না যারা প্রথম লেকচারগুলো সুন্দর করে দেখেছো তাদের কাছে খুব সহজ হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এখানে এরকম অবস্থায় আমরা এখানে পেলাম এখন কথা হচ্ছে যে এখন আমরা কি করব পরের ধাপটা এই এই পরের ধাপটা তোমরা আগের লেকচারগুলোতে করোনি এই অঙ্কটা নতুন আর কি তো আমরা এখানে একশো দুইটা মান পেয়েছি এক্সার মান একটা জিরো পেয়েছি একসার মান একটা টু পেয়েছি এই দুই মানে আমরা এখানে বসাবো এই দুই মান বসানোর পরে আমরা দেখবো যেটা সর্বোচ্চকরণের শর্ত পূরণ করছে নাকি সর্বনিম্নকরণের শর্ত পূরণ করছে তো সুতরাং আমরা এখানে দেখবো যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে ওকে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার আমাদের ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ারটা লাগবে কেননা এই ডি স্কোয়ার এই পর্যাপ্ত শর্তটার উপরে নির্ভর করে যে আমাদের এই যে সর্বোচ্চকরণ হবে নাকি সর্বনিম্নকরণ হবে সুতরাং আমাদের ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ারটা আগে বের করতে হবে তো আমরা লিখব যে এটা ইকুয়াল টু সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু এই এক্সের জায়গাতে প্রথমে জিরো বসাবো তাহলে এক সিক্স ইন্টু এক্সের জায়গাতে জিরো বসাবো মাইনাস সিক্স তাহলে কি হবে জিরো মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে জিরোর থেকে জিরো বাদলে মাইনাস সিক্স হবে এখানে কি হলো মাইনাস সিক্স হলো আচ্ছা মাইনাস সিক্সটা শূন্য থেকে কি শূন্য থেকে ছোটো লেস দ্যান জিরো লেস দ্যান জিরো আচ্ছা তারপরে এক্স ইকুয়াল টু আরেকটা মানে রয়েছে টু এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্স ইকুয়াল টু টু হলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এই এই সমীকরণে আমরা এক্সের মানে একবার জিরো বসাচ্ছি এক্সের মানে একবার টু বসাচ্ছি তাহলে সিক্স ইন্টু টু মাইনাস সিক্স তাহলে কত হয় ছয় দুগুণ বারো মাইনাস সিক্স তাহলে বারো থেকে ছয় বাদলে ছয় এর আগে শূন্য থেকে বড় তার মানে এখানে আমরা দুইটা বলতে হবে যে এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে কিসে শর্ত পূরণ করে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এটা হচ্ছে এক্সের মান যদি জিরো থেকে ছোটো হয় তাহলে সর্বোচ্চকরণের শর্ত পূরণ করে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে সর্বোচ্চকরণ সর্বোচ্চকরণ এবং এক্স ইকুয়াল টু টু হলে সর্ব সর্ব নিম্ন করণ এই যে এই সূত্র থেকে লিখলাম এক্সের মান শুরু থেকে ছোটো হলে সর্বোচ্চকরণ শুরু থেকে বড় হলে সর্বনিম্ন করণ এখন আমাদের ওয়ান মান বের করতে হবে ওয়ান মানের যেটা আমরা বের করবো সেখানেও এক্সের দুই মান দিয়ে আমরা বের করব এক্সের দুই মান দিয়ে বের করব অর্থাৎ এক্স ইকোয়াল টু একবার জিরো হলে আমাদের মূল সমীকরণটা কি ওয়াই কোল টু এই যে ওয়াই কোল টু এক্স কিউ মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এখানে কী বসাবো জিরো বসাবো ওয়াই কোল টু জিরোর উপর কিউ মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো টু স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু এখানে আসে হচ্ছে ফাইভ এবং এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্স ইকুয়াল টু টু হলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউ মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে এখানে কি বসাবো এক্সের জায়গাগুলোতে টু বসাবো টুয়ের উপর কিউ মাইনাস থ্রি ইন্টু টুয়ের উপর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু কত হয় ওয়ান সুতরাং এক্সের মান আমরা পারলাম জিরো টু ওয়ার মান আমরা পারলাম ফাইভ ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হতে পারে ঠিক আছে যদি উল্লেখ করে দেয় যে শুধু এখানে যদি বললো যে সর্বোচ্চকরণ নির্ণয় করো তাহলে সর্বোচ্চকরণের শর্ত কোনটা এই যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসালে ওয়ান মানে কত ফাইভ এটা হবে সর্বোচ্চকরণ যদি সর্বনিম্নকরণ প্রশ্ন তো উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা কিছুই উল্লেখ করিনি তাই আমরা সবগুলো বের করেছি আমরা সবগুলো বের করার দরকার ছিল তো আমি প্রথমে একটু সামারিটা অ্যাড করে দিই তো প্রথমে আমরা কী করবো ডি ওয়াই ডি এক্স বের করবো ডি ওয়াই ডি এক্স বের করার পরে আমরা এক্সের দুইটা মান পাবো এই দুইটা মানকে আমরা এরকমই রাখব তারপর আমরা পর্যাপ্ত শর্ত বের করব পর্যাপ্ত শর্তের একটা সমীকরণ পাবো আমরা এই সমীকরণে আমরা এক্সের দুইটা মান বসাবো বসানোর পরে দেখবো এটা সর্বোচ্চকরণ বা সর্বনিম্নকরণ যে কোনো একটা হবে যাই হোক তারপরে আমরা কি করব বের করার পরে এই এক্সের দুই মানটা আমাদের মূল সমীকরণে বসাবো বসে কি করব ওয়ায়ের মানটা বের করবো এই যে ওয়ায়ের মান বের করেছি এই ছিল আমাদের অঙ্ক আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছ সে পর্যন্ত সব ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে হয়তো বা আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আজকে পর্যন্ত